కెరీర్ లో సినిమాలో నటించాలనుకుంటున్నారా అయితే వెంటనే మా యాక్టింగ్ స్కూల్ లో జాయిన్ అవ్వండి నమస్తే సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకి నాగరఘు నమస్కారాలు ప్రపంచ దేశాలలో చాలా అత్యద్భుతమైన ఫ్రీడమ్ కానీ లేకపోతే రాజ్యాంగ రక్షణ కానీ ప్రజలందరికీ సమానమైన హక్కులు కానీ గౌరవ మర్యాదలు కానీ ఇచ్చిన దేశం ఏదన్నా ఉంది అంటే అది మన భారతదేశం అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే భారత రాజ్యాంగాన్ని రాసిన మేధావులు భవిష్యత్తుని ఎంతో దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏ రకంగా మనం ప్రజల యొక్క హక్కుల్ని వాళ్ళ బాధ్యతలని పరిగణలో తీసుకోవాలనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా పొందుపరచడం జరిగింది అంటే ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఇట్లాంటివన్నీ ప్రజలు గౌరవ మర్యాదలతో స్వేచ్ఛగా వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళు గడుపుకోవటానికి వాళ్ళు నచ్చిన ప్రదేశంలో వాళ్ళు ఫ్రీగా తిరగటానికి అలాగే వాళ్ళకి నచ్చిన మతాన్ని వాళ్ళు అవలంబించటానికి ఇండివిజువల్ స్వేచ్ఛకు భంగం లేకుండా ఉండటానికి వెసలుబాటు కల్పించింది కానీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దెర్ ఆర్ సమ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆల్సో అంటే నేను ఫ్రీగా తిరగచ్చు కదా అని ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిరగటానికి కానీ ఏ మతాన్ని గౌరవించాలన్నా నాకు నచ్చిన మతాన్ని గౌరవిస్తూ అన్య మతాన్ని దూషించడానికి కానీ అలాగే నాకు స్పీచ్ ఉంది కదా ఆ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంది కదా అని ఎలా పడితే అలా మాట్లాడటానికి కూడా కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ విధించడం జరిగింది ఈ రిస్ట్రిక్షన్స్ ప్రామాణికమైనవని అత్యున్నత న్యాయస్థానం అంటే సుప్రీంకోర్టు ఆఫ్ ఇండియా కూడా గుర్తించడం జరిగింది అంటే ఈ ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వటంలో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ అంటే నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణ స్టేట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిఫ్లెక్టింగ్ ఇన్ అదర్ స్టేట్స్ ఆల్సో టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ దట్ ఈస్ ద ఎలిగేషన్స్ మేడ్ బై ద సిట్టింగ్ మినిస్టర్ అంటే ఒక వ్యక్తిగత విషయాలని పబ్లిక్ డొమైన్లో మాట్లాడటానికి మనకి ఏమి హక్కు ఉంది అన్నది ప్రస్తుతం జరుగుతున్న విశ్లేషణాత్మకమైన డిబేట్ అంటే ఎవరి ఇష్ట ప్రకారం వాడు నడుచుకునే స్వేచ్ఛ ఉంది అని భారత రాజ్యాంగం చెప్పినప్పుడు అలాగే ఆ రిస్ట్రిక్షన్స్ కానీ ఆ మూమెంట్ కానీ వాళ్ళు చేసే పనులు కానీ ఇతరులకు భంగం కలిగించే విధంగా ఉంటే దెర్ ఆర్ కోర్ట్స్ టు ప్రొటెక్ట్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ అంతేగాని హీర్సే మాటలు అంటే ఎక్కడో ఇద్దరు ఇండివిజువల్ మధ్య జరిగిన కార్యకలాపాలు అది ఏ రకంగాను డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ ప్రజా జీవితం మీద ప్రభావం చూపనప్పుడు బాగా గమనించండి ఇద్దరు ఇండివిజువల్స్ వాళ్ళు చేసే వ్యవహారాలు అంటే చీకటి కోణం అనుకోనండి వెలుతురు కోణం అనుకోనండి అంటే యాజ్ పర్ ఎలిగేషన్స్ అండ్ యాజ్ పర్ స్పీచ్ ఓరల్ వర్డ్స్ ఎందుకంటే ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిఫామేషన్ అట్రాక్ట్స్ ఎందుకంటే చాలా ముఖ్యమైన విషయం అంటే గతంలో ఎక్కడో రేర్గా అంటే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి లాంటి వాళ్ళు ఎంతో మేధావులు డిఫామేషన్ గురించి వేయటం అది సుప్రీంకోర్టు పరిగణలో తీసుకోవటం దాని మీద రకరకాల ఉత్తర్వులు పాస్ చేయటం అనేది జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్రము ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా జరిగినాయి డిఫామేషన్లు జరగలేదని కానీ పనిష్మెంట్ ఇవ్వలేదని కానీ అలాగే సివిల్ డిఫామేషన్ని కన్సిడర్ చేయలేదని కానీ చెప్పడానికి వీల్లేదు అంటే ఈరోజు టాపిక్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక రెండు లేదా మూడు ఎపిసోడ్లో ఈ డిఫామేషన్ ఏంటి రాజ్యాంగం ఇచ్చిన పరిమితులు ఏంటి రాజ్యాంగం పరిమితులు దాటితే అంటే సంబంధం లేని వ్యక్తులు ఎంటరింగ్ ఇన్ టు అదర్ పర్సన్స్ డొమైన్ అదర్ పర్సన్స్ పర్సనల్ లైఫ్ ఆర్ అదర్ పర్సన్స్ వాట్ యూ కాల్ మేకింగ్ ఎట్రిబ్యూషన్స్ దాని పర్యవసానాలు దాని పరిమితుల గురించి మాట్లాడకపోతే ఎందుకంటే దీస్ అ హై టైమ్ ఎవరు తోచిన విధంగా వాళ్ళు మాట్లాడటానికి ఎవరు ఊహించిన విధంగా వాళ్ళు కథలు పబ్లిక్ డొమైన్లో పెట్టడానికి అలాగే మీడియా ముందు మాట్లాడటానికి చాలా వెసలుబాటు అయిపోయింది అంటే ఎవరికి ఏరు తోస్తే అది మాట్లాడటం యాజ్ ఇఫ్ అలాంటి చర్యలు జరుగుతున్నప్పుడు వీళ్ళు పక్కనే ఉన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు విచిత్రం అది కొన్ని యాక్టివిటీస్ జరిగినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ హియర్సే లేదా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీడియోలు వచ్చినాయి అనుకున్నాం 
మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ కాల్ కాన్వర్జేషన్ అనుకున్నాం ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ దోస్ దట్ ఆర్ ప్రైవేట్ అఫైర్స్ బిట్వీన్ ద ఇండివిజువల్స్ వాట్ పే ద థర్డ్ పర్సన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వింగ్ దిస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వి ఆల్ ఆర్ థర్డ్ పర్సన్స్ వాళ్ళ యొక్క పరిమితులు దాటితే దెర్ ఆర్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఆఫ్ ద మెకానిజం సిస్టమ్ టు కంట్రోల్ దెమ్ ఈ మధ్య కాలంలో ఒక సినిమా రావటం జరిగింది దానిలో శ్రీహరి పోలీస్ ఆఫీసర్గా ఉంటాడు కోట శ్రీనివాసరావు ముఖ్యమంత్రి చాలా కోట్లు తినేశాడు అని చాలా ఎలిగేషన్స్ చేస్తాడు అప్పుడు ఈ శ్రీహరి అతన్ని అప్రోచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సార్ మీరు ఎలిగేషన్స్ చేశారు కదా దానికి సాక్ష్యాలు చూపించండి నేను అతన్ని చీఫ్ మినిస్టర్ని అరెస్ట్ చేస్తాను అంటాడు చివరికి ఆ టార్చర్ తట్టుకోలేక కోట శ్రీనివాసరావు కోర్టును అప్రోచ్ అవుతాడు కోర్టును అప్రోచ్ అయినప్పుడు కోర్టు ఏమైనా ఒక ఎమ్మెల్యే అని బాధ్యత గల పదవిలో ఉన్నవాడని నువ్వు ఎందుకు సతాయిస్తున్నావంటే శ్రీహరి చెప్తాడు యాజ్ అ పోలీస్ ఆఫీసర్ సార్ ఈయన చీఫ్ మినిస్టర్ గురించి అవినీతి జరిగిందని ఆరోపణ చేశాడు పబ్లిక్ డొమైన్లో నేనేం అడగట్లేదు సార్ సాక్ష్యాలు ఇస్తే ఐ విల్ టేక్ యాక్షన్ అని చెప్పి అన్నాను లెట్ దెమ్ గివ్ ప్రూఫ్స్ ఐ విల్ టేక్ యాక్షన్ అంటాడు అంటే చాలా చక్కటి సందేశం అంటే జనాలు అన్ఫార్చునేట్లీ ఎవరు బిజీలో వాళ్ళు ఉండి ఇప్పుడు ఈ పొలిటికల్ డయాస్ మీద జరిగే సెవెంటీ పర్సెంట్ అబద్ధాలు కానివ్వండి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇల్యూమినీ విషయాలు కానీ ఎవరు నోటీస్ చేయట్లా అదే ఆ సినిమా ఎపిసోడ్ని కనుక నిజ జీవితంలో ఎవరైనా స్ట్రిక్ట్గా తీసుకొని నువ్వు వీళ్ళ మీద ఈ రకమైన అభియోగాలు చేశావు దీనికి సాక్ష్యాలు చెప్పండి సాక్ష్యాలు చెప్తే తగిన చర్య తీసుకుంటామని కనుక ప్రశ్నిస్తే ఈవెన్ పోలీస్ వ్యవస్థ కానీ న్యాయ వ్యవస్థ కానీ దీనికి కాంపిటెంట్ అథారిటీస్ మోర్ ఓవర్ పొలిటికల్ వాళ్ళు చేశారన్న విషయాన్ని యాజ్ అ సిటిజన్ ఐ హ్యావ్ ఎవ్రీ రైట్ టు క్వశ్చన్ ఎందుకంటే నేను ఓటు వేసి నేను గెలిపించాను నేను పన్నులు కడుతున్నాను నేను పన్నులు కడుతున్నప్పుడు మీ ప్రభుత్వం నడిపిస్తున్నది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ ఎవ్రీ రైట్ టు నో ద రియాలిటీ కానీ విషయాలు చాలామంది మర్చిపోతున్నారు ఎందుకు మర్చిపోతున్నారంటే ఎవ్రీబడి ఈజ్ బిజీ విత్ దియర్ ఓన్ ఎఫైర్స్ అంటే మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుంచి తన దినచర్యలు తన ఉద్యోగ ధర్మాలు గృహస్థ ధర్మాలు వగైరా చూడటానికే మనిషికి టైం సరిపోవట్లేదు సో అందుకని దెర్ ఈజ్ సపరేట్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ కాల్డ్ పొలిటీషియన్స్ ఈ పొలిటీషియన్స్ దే ఆర్ వెరీ మచ్ కీన్ దే ఆర్ వెరీ మచ్ కన్సర్న్ అబౌట్ ది పబ్లిక్ డొమైన్ అండ్ దేర్ ఎఫైర్స్ కాబట్టి వీళ్ళు ఆ బాధ్యత తీసుకున్నారు అంటే పబ్లిక్ డొమైన్లో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ పేర్లు వివరాలు మాట్లాడటం అనేది సభ్యత కాదు కాబట్టి మాట్లాడే టాపిక్ ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాను దేనికి సంబంధించిందని ప్రేక్షకులందరికీ అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఇద్దరు ఇండివిజువల్స్ చేసి అంటే బార్టర్ సిస్టమ్ లాగా మాట్లాడారు నువ్వు నాకు ఈ పని చేసి పెడితే నేను నీకు ఈ ఫేవర్స్ చేసి పెడతాను ఆ ఫేవర్స్ చేయలేదు ఆ ఫేవర్స్ చేయలేదు కాబట్టి సబ్సిక్వెంట్ రోజుల్లో ఆ ఫ్యామిలీ కొలాబ్స్ అయింది సరే బాగానే ఉంది ఆ ప్రభుత్వం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు ఇది మనకు సంబంధించిన అవసరమా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇద్దరు ఇండివిజువల్ మధ్య జరిగే వ్యవహారాలు కానివ్వండి ఏవైనా కానీ సమాజానికి ఎఫెక్ట్ ఇచ్చిందా లేకపోతే ఈ మాట్లాడే సోకాల్డ్ పదవిలో ఉన్న రాజ్యాంగ పదవిలో ఉన్న వ్యక్తులు ఇంటర్ఫీర్ అయ్యి వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ని పబ్లిక్ డొమైన్లో మాట్లాడటం అంటే అత్యంత అవమానకరంగా మాట్లాడటం మనకు అవసరమా అందుకే సంబడి హ్యాస్ టు రింగ్ బెల్ అనే సిద్ధాంతాన్ని పరిగణలో తీసుకొని క్రిమినల్ కోర్సులో ఈ అమర్యాదకరంగా చేసిన వ్యాఖ్యల గురించి కేసులు వేయటం జరిగింది అంతే ఇది సంతోషకరమైన పరిణామం అంటే ఎవరు ఎవరిని వ్యక్తిగతంగా విమర్శించిన వాళ్ళ పర్సనల్ విషయాల గురించి పబ్లిక్ డొమైన్లో మాట్లాడినా వితౌట్ ఎనీ బేసిస్ అంటే ఆ ఫ్యామిలీ జో జరిగిన విషయాలు జనరల్ పబ్లిక్ నష్టాలు లేనంత వరకు వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్ టు ఇంటర్ఫేర్ ఇన్ దేర్ పర్సనల్ ఎఫైర్స్ ఇది బాగా గమనించండి అందుకే సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ నైన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అదే ప్రావజెన్స్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా భారత న్యాయ సంహితలో కూడా సెక్షన్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కింద అదే రకంగా పొందుపరచడం జరిగింది అంటే ఈ సందర్భంలో ప్రేక్షకులు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే 
ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ పద్దెనిమిది వందల అరవైలో అఫీషియల్గా ఇంట్రడ్యూస్ అయినప్పటి నుంచి అంటే అంతకుముందు చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉంది భవిష్యత్తులో ఏ నేరం జరిగినా దానికి ఈ రకమైన శిక్ష ఉంటుంది అనేది ఆ రోజున మేధావులు ఆలోచించారంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గాడ్స్ గ్రేస్ అంటే మీరు ఏ తప్పైనా చేయనండి అది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో ఉంది అంటే చివరికి దొంగ నోట్లు ముద్రించడం ఓడల మీద నేరాలు పిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేయటం డౌరీ డెత్ బైగమి అంటే కళ్ళు మూసుకొని ఏ నేరం మీరు ఆలోచించినా ఆ నేరానికి తగిన శిక్షలు ఇలా ఉంటాయి అని ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో రాశారంటే సాక్షాత్ ఇది భగవంతుడి సృష్టి అని అనుకోవాలి అంటే నేను మాట్లాడేది పద్దెనిమిది వందల అరవైలో అనే బుక్ వచ్చిందంటే అంతకుముందు వంద సంవత్సరాలు బ్రిటిష్ టైంలో కూడా ఉన్నాయి అవన్నీ ఈరోజు జరుగుతున్నాయి ఫోర్జరీ జరుగుతున్నది చీటింగ్ జరుగుతున్నది బైగామీ జరుగుతున్నది అడల్టరీ జరుగుతున్నది అలాగే బాడీలీ ఆర్గాన్స్ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు కాన్స్పిరసీ చేస్తున్నారు వాట్ నాట్ అలాగే డిఫామేషన్ కూడా ఆ రోజు పద్దెనిమిది వందల అరవైలో పొందుపరిచారంటే సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ నైన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్గా భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది అనేది ఆ యొక్క న్యాయ మేధావులు ఆలోచించి దాన్ని పొందుపరచారు కానీ ఏ నేరం చేసినా అన్ఫార్చునేట్గా మన భారత సిద్ధాంతం తొంభై తొమ్మిది మంది నేరస్తులు తప్పించుకోవచ్చు కానీ ఒక అమాయకుడు శిక్ష పడకూడదు అనే సిద్ధాంతంతో ఈ రోజుకి నడుస్తున్నది కాబట్టి ఇన్ని నేరాలు ఘోరాలు చేయడానికి భారతదేశంలో వెసలుబాటు జరుగుతున్నది సో ఆ వెసలుబాటుని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకొని పరిధి దాటి అంటే ఉన్నతమైన పదవుల్లో ఉన్నవాళ్ళు కూడా వాళ్ళ స్థాయిని మర్చిపోయి వాళ్ళకి సంబంధం లేని విషయాల్లో వాళ్ళ గౌరవ మర్యాదలు సభ్య సమాజంలో కించపరిచే విధంగా మాట్లాడుతున్నారు అంటే దీనికి తగిన మూల్యం చెల్లించాల్సిన సమయం వచ్చిందని నేను భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇలాంటి అంటే వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ ఒక పక్కన పెడితే వాట్ రైట్ యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ అబౌట్ దేర్ పబ్లిక్ లైఫ్ ఇన్ ది పబ్లిక్ డొమైన్ దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వితౌట్ ఎనీ బేసిస్ ఎజ్యూమింగ్ ఫర్ ఎ మినిట్ ఈవెన్ దెర్ ఈస్ ఎ బేసిస్ ఫర్ దేర్ డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్ అట్రాసిటీస్ దెమ్ జెల్స్ వాట్ రైట్ యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ దెమ్ If at all you have any grievances, you have a right to give a complaint to judiciary. Then it is the prerogative of the judiciary to take a call on that particular aspect or not. You don't have any right. Article 21 of the Constitution of India has been protected the individual reputation. Like Article 19, it is the freedom of speech. You can talk. but there are some restrictions just because you have a right you cannot talk as you like with the basis or without the basis ipudu recent ga jarugutunna ee defamation cases lo paridini parigalalo teesukunte basis unda leda ane it is none of our business that is purely relating to one group of family one group of individuals edanna ibbandi tappapulu వాళ్ళ యొక్క స్నేహపూరిత వాతావరణాన్ని పరిధులు దాటారు అంటే దట్ ఈస్ దెమ్జల్స్ టు టేక్ ఇన్ టు యాక్షన్ నాట్ అస్ సో ఇలాంటి పరిణామాలు భారతదేశంలో చాలా సందర్భాల్లో జరిగినాయి ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఎలా ఇది టర్న్ అవ్వబోతున్నది అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా పరిగణలో తీసుకున్న సందర్భంలో దీని తదుపరి విషయాలు కంటిన్యూట్గా ఎపిసోడ్ టూ కింద డిఫామేషన్ ఎపిసోడ్ టూ కింద మనం చర్చించుకొని I am trying to bring the enlightenment among the public. The steps should be taken. What to talk, what not to talk in the public domain. On episode 2, let's continue. Namaskaram.